ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് കേരള പി എസ് സി നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സീരീസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ പതിനൊന്നെണ്ണം ഇതൊരു നാൽപ്പതെണ്ണം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി പതിനൊന്നെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളൂ അമ്പത്തി ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു മൊത്തം എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ അമ്പത്തൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബാക്കി മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യനോളം ഉള്ളായിരുന്നു മെക്കാനിക്കൽ ഇന്നതിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിത്ത് നോർമൽ ബയാസ് നോർമൽ ബയാസിൽ എന്താണ് എമിട്ടർ ജംഗ്ഷനിൽ ലോ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ എമിട്ടർ ജംഗ്ഷനിൽ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ല ഹൗ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റിയുടെ ആൻസർ ഈസ് ബി ഓക്കെ സിക്സ്റ്റിയുടെ ആൻസർ ഈസ് ബി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് സിക്സ്റ്റി വൺ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് വായിക്കുക അതായത് ഈ ഇതിനകത്ത് അതിന് നല്ല എക്സാമ്പിളാണ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് സപ്ലൈസ് എ കറണ്ട് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആംബിയർ ഓക്കെ ടു എ ലോഡ് ഓഫ് വൺ കിലോ ഓം വെൻ ദ ലോഡ് ചേഞ്ചസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓംസ് ദ ലോഡ് കറണ്ട് വിൽ ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് കറണ്ടിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് സെയിം കറണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ കാരണം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് ആണ് ആ കറണ്ട് മാറില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ ഈസ് സി അല്ലേ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ ഈസ് സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇൻ എ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ഓക്കെ ഇൻ എ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ദ ലെവൽ ഓഫ് ദ എലക്ട്രോളൈറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓക്കെ ഇൻ എ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ദ ലെവൽ ഓഫ് ദ എലക്ട്രോളൈറ്റ് ഷുഡ് ബി എന്താണ് ലെവൽ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് ആണോ അല്ല പ്ലേറ്റ്സിന് പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് അല്ല ബിലോ ദ ലെവൽ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് ആണോ ബിലോ ദ ലെവൽ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് എബോ ദ ലെവൽ ഓഫ് പ്ലേസ് എനി വെയർ ഇൻ ദ സെല്ലോ അതൊന്നും അതല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് എപ്പോഴും പ്ലേറ്റിൻ്റെ ലെവലിനെക്കാട്ടിൽ മുകളിലായിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഈസ് സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് എന്താണ് നമ്മളുടെ വീട്ടിലെല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ എം സി ബി ആർ സി സി ബി ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ മറ്റേ നമ്മൾ താഴോട്ട് ട്രിപ്പാവുന്നത് എന്താ ഷോ ഇടി വെട്ടുമ്പോഴോ ഷോക്ക് അടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ട്രിപ്പാവുന്ന സാധനം അതിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പത്ത് ആംബിയർ അല്ലേ പതിനഞ്ച് ആംബിയർ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് ആംബിയർ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് പത്ത് ആംബിയറിൻ്റെ ഫ്യൂസ് പന്ത്രണ്ട് ആംബിയറിൻ്റെ ഫ്യൂസ് അഞ്ച് ആംബിയറിൻ്റെ ഫ്യൂസ് എട്ട് ആംബിയറിൻ്റെ ഫ്യൂസ് അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അപ്പോൾ ആംബിയറാണ് അതിനകത്ത് റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂസിന് അതിൽ എപ്പോഴും റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആംബിയറാണ് എത്ര കറണ്ട് ആണ് ഒഴിവുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ബി എ ഫ്യൂസ് വയർ ഷുഡ് ഹാവ് എ ഫ്യൂസ് വയർ ഷുഡ് ഹാവ് എന്താണ് ഫ്യൂസ് വയറിന് വേണമെന്നത് എപ്പോഴും ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണോ കാരണം എന്താ ഫ്യൂസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എപ്പോഴേലും ഹൈ കറണ്ട് വരുമ്പം കറണ്ട് എപ്പോഴേലും കൂടുമ്പം എന്താവണം അത് മെൽറ്റായി പോകണം അല്ലേ അത് മെൽറ്റായി അത് കട്ടായി പോകണം അത് ഫ്യൂസ് കട്ടാവണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാരണം എന്താ ഫ്യൂ അവിടെ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്യൂസിനകത്ത് ഫുൾ ഭയങ്കര ഹീറ്റ് വന്നിട്ട് ഒബിയസ്ലി അതിനകത്ത് ബേൺ വരും അല്ലേ അത് പെട്ട് പെട്ടെന്ന് കത്തി പോകും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലോസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണോ അല്ല ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോകണം എപ്പോഴും ഓർത്തോളുക ഫ്യൂസ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പം ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് സോ ദാൻസർ ഈസ് സി ദ സ്റ്റേറ്റർ ഓഫ് ആൻ അൾട്ടർനേറ്റർ അൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റർ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അയൺ കോർ ഉണ്ട് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ ഈസ് സി ബോത്ത് എ ആൻഡ് സി നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ആൻ അൾട്ടർനേറ്റർ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഓൺ വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഇൻറ്റു
the armature reaction of an alternator influences armature reaction othulo armature inde armature reaction nu vanna winding losses aano alla operating speed aano alla generator voltage per phase adana ana per phase aanu kanda oru phase il etra generate cheyano adrayana armature reaction depend cheynathu wave form alla appo answer is c so so the 75 answer is c as the speed of the alternator increases or as the speed of an alternator increases alternator na speed nu parayumbo endana rotations per minute alle per minute nu parayumbo hertz alle per second nu parayumbo hertz appo per minute kudumbo per second kudum hertz kudum hertz kudum endha kudum frequency kudum appo frequency increases 76a last question ana uh, which of the following converts electrical energy to radiant heat heat at convert in electrical energy heat at convert in another the solar cell i know allah and the solar cell in the solar energy like light energy electricity are going to the storage battery i know allah storage battery in the chemical energy electrical energy are going to angle engine on auto allah engine or you can look current on the radiant heat electric electricity which order the love angle engine ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഇൻഗാൻഡസൻ ലാമ്പ് അതായത് നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്താണ് ഇൻഗാൻഡസൻ ലാമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുട്ട വിരിയിക്കുന്നവരെ അല്ലേ നമ്മൾ മുട്ട ഹാച്ചറിയിൽ മുട്ട വിരിയിക്കുന്നത് ഇൻഗാൻഡസൻ ലാമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തോളാം അപ്പോൾ അതാണ് ചൂട് തരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് അപ്പം ഓർത്തോളുക ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി ചോദിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ഏകദേശം തേർട്ടി തേർട്ടി ഇല്ലല്ലോ അതിൻ്റെ ബാക്കി ട്വൻറ്റി നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ ഓട്ടോയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചത് മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഓട്ടോയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അതിൽ ഏകദേശം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവും ഓട്ടോയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഒരു നാലെണ്ണം മാത്രമേ മെക്കാനിക്കൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ ഓട്ടോ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം അതിനകത്തൊരു എങ്ങനെ പോലെ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ആൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കലാർക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പം എല്ലാവരും നല്ലോണം പഠിക്കുക